அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்து ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சமீப காலமாக உலக அளவில் கொரோனாவுடைய பாதிப்பு பல்வேறு விதமான உயிர் சேதங்களையும் பொருள் சேதங்களையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதில் நம்முடைய இந்தியா மட்டும் விதிவிலக்கு அல்ல இந்தியாவிலே கூட வள மாநிலங்களில் பல்வேறு விதமான பாதிப்புகளை அந்த மக்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் உயிர் சேதங்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் பசி பட்டினியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்திகளெல்லாம் ஊடகங்களின் மூலமாக பார்க்க முடிந்தது நாம் எல்லாம் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் சமீபத்திலே ஒரு பெண் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறந்து போய் கிடக்கிறார் அந்த பெண்ணுடைய குழந்தைகள் ரெண்டு பையன்கள் ஓடி ஆடி விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னுடைய தாய் இறந்து போயிருக்கிறார் என்று தெரியாமல் கூட ஓடி ஆடி விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்த்து மக்களெல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார்கள் தன்னுடைய கவலையை வெளிப்படுத்தினார்கள் நாம் வாழக்கூடிய இந்த இந்திய தேசம் இப்படி பசி பட்டினால் இறந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் இருக்கிறார்களே அதை இந்த அரசு கண்டும் காணாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே அதையெல்லாம் கண்டுகொள்வதே இல்லையே என்பது போன்ற விமர்சனங்களையும் கண்டனங்களையும் வெளிப்படுத்தினார்கள் அதே போல் டெல்லியிலே மக்சூத் ஆலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் கூலி தொழிலாளியாக வேலை பார்க்கிறார் இந்த லாக்டவுனின் காரணமாக வெளியே போகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை வீட்டோடு முடங்கி போய்விட்டார் வீட்டோடு குடும்பத்தோடு இருக்கிறார் கையில் இருந்த காசு பணங்கள்லாம் காலியாக போய்விட்டது குடும்பத்தை மேற்கொண்டு நடத்துவதற்கு சிரமமான ஒரு சூழ்நிலை இப்போது என்ன செய்வது என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து தன்னுடைய சொந்த மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய பீகாருக்கு போய்விடலாம் என்று ரயிலில் பயணம் செய்கிறார் வெயில் காலம் கடுமையான உஷ்ணம் வெப்பத்தின் காரணமாக அந்த பயணத்தின் போது தன்னுடைய நாலரை வயது மகன் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாகி ஒவ்வொரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி தன்னுடைய மகனுக்கு ஏதாவது உணவு கிடைக்குமா பால் கிடைக்குமா தண்ணீர் கிடைக்குமா என்று அங்கெங்குமாக ஓடி ஆடி பார்த்தார் எங்குமே கிடைக்கவில்லை கடைசியிலே முசாஃபர் நகர் என்ற அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வைத்து அந்த நாலரை வயது மகன் இறந்து போய்விட்டான் என்ற செய்தியை நாம் பத்திரிகையின் மூலமாக பார்க்க முடிந்தது ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் என்ற பத்திரிகையில் இந்த செய்தி வந்தது அதே செய்தி அதே பத்திரிகையில் இன்னொரு செய்தியும் வந்திருக்கிறது தன்னுடைய தொன் சொந்த மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய குஜராத்துக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது மதிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் சென்றார் அவளும் பசி பட்டினின் காரணமாக இறந்து போய்விட்டார் என்ற செய்தியை பார்க்க முடிந்தது இப்படி பசி பட்டினின் காரணமாக இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலே உயிர் சேதங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது மனம் ரொம்ப வேதனை அடைகிறது வருத்தப்படுகிறது அதனால் தான் முந்தைய பதிவுகளிலே நான் ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறேன் தனி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் முஸ்லீமோ முஸ்லீம் அல்லாத மக்களோ யாரோ பசிக்கிறது தாகிக்கிறது தண்ணீர் வேண்டும் பசிக்கிறது என்று கேட்டால் தாராளமாக நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் என்ற அந்த செய்தியை வலியுறுத்தி பேசியிருக்கிறேன் இப்போது அதுதான் விஷயம் இருந்தாலும் கூட ஆட்சியாளர்கள் இதில் கவனக்குறைவாக இருக்கிறார்கள் பொழுபோக்காக இருக்கிறார்கள் இதில் எந்த விதமான அக்கறை செலுத்தவில்லை கவனம் செலுத்தவில்லை என்பதுதான் நம்முடைய வேதனை நம்முடைய வருத்தம் நம்முடைய கண்டனமும் கூட ஆனால் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பார்க்கிற போது நமக்கு முன்னுதாரணமாக முன்மாதிரியாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அல் பிதாயா வன் நிகாயா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அரபி கிதாபிலே உமர் அல்லாவுடைய ஆட்சி வரலாறு சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் வருகிறது அதில் ஒரு நாள் ஒரு வியாபாரமாக நோக்கமாக வெளியே சென்றார்கள் வெளியூருக்கு சென்று விட்டு வருகிறார்கள் மதினாவுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு இடத்துல தங்குகிறார்கள் இப்போ தங்கக்கூடிய சமயத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபர் அலி அல்லாஹு தலான்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார்கள் நாம் இரவு இங்கே தங்க போகிறோம் நாம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் எனவே இரவு நேரத்திலே யாரும் மற்றவர்கள்லாம் தூங்கட்டும் நீங்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு உமர் அலி அல்லாஹு தலான்வர்கள் தொழுகையிலே வணக்க வழிபாடில் ஈடுபட்டார்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு குழந்தையுடைய அழுகுரல் கேட்கிறது ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அழுது கொண்டே இருக்கிறது தொழுது முடித்து விட்டு நேராக அங்கு சென்று பார்க்கிறார்கள் ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தையை வைத்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த பெண்ணை பார்த்து சொன்னார்கள் இத்தக்கில்லா வாஹசின் இலா சபீக்கி உன்னுடைய குழந்தை விஷயத்தில் அல்லாவ பயந்துகொள் உன்னுடைய குழந்தை இடத்து நல்ல முறையில் நடந்துகொள் யதார்த்தமாக பேச்சு வழக்கில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏன் இப்படி இருக்கிறாய் குழந்தை பசின் காரணமாக அழுது கொண்டு இருக்கிறது அதற்கு பால் கொடுக்க வேண்டியதானே அந்த குழந்தையே நலட்சியமாக இருக்கிறாய் பால் கொடுக்காமல் இருக்கிறாய் என்பது போன்று சொல்லிவிட்டு வந்து விட்டார்கள் 
திருப்பி வந்து தொழுகிறார்கள் திருப்பி அந்த குழந்தையோட அழுகுரல் கேட்கிறது திருப்பியும் சென்று இதே போல் ரெண்டாவது தடவையும் சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது தடவை இதே போல் சொல்கிறார்கள் நான்காவது தடவை தான் கொஞ்சம் கோபமாக பேசினார்கள் வைஹக் இன்னில் அராக்கி உம்மு சு உன்னை வந்து ஒரு கெட்ட தாயாக பார்க்கிறேன் ஒரு நல்ல தாய் கிடையாது நீ நான் ரெண்டு மூணு தடவை உன்னை இடத்துல சொல்லிவிட்டேன் குழந்தை பசியில் அழுது கொண்டிருக்கிறது அந்த குழந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது பால் கொடுத்தால் தானே அது தூங்கும் அது பசியடங்கும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ரொம்ப கவனக்குறைவாக இருக்கிறாயே என்பது போன்று அந்த பெண்ணை திட்டுகிறார்கள் அப்போ அந்த பெண் சொல்கிறாள் எங்களுடைய இந்த மதினாவிலே அமீரில் மூமினின் ஜனாதிபதி ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கிறார் அதாவது பால்குடி மறக்கடிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தான் பைத்துல் மால் என்கிற பொது நிதியிலிருந்து உதவி வரும் இப்போ என்னுடைய குழந்தை பால்குடி மறக்கக்கூடிய குழந்தை கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு மாதங்கள் ஆகக்கூடிய ஒரு குழந்தை தான் இந்த பால்குடியை மறக்கடித்து விட்டேன் என்று சொன்னால் எனக்கு அந்த குழந்தையின் மூலமாக கொஞ்சம் உதவி பொருள் உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்கும் அதை வைத்து என்னுடைய குடும்பத்தை நான் கழித்து கொள்வேன் அந்த அளவுக்கு நான் வறுமையில் கஷ்டத்தில் வாழ்கிறேன் என்று சொன்னபோது உமர் அலி அல்லா தலான் அவர்கள் ரொம்ப கவலைப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நம்முடைய ஆட்சியின் கீழ் ஒரு பெண் இவ்வளவு கஷ்டத்தோடு சிரமத்தோடு வறுமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரா நம் மூலமாக எத்தனையோ குழந்தைகள் இப்படி பால்குடி மறக்கடிக்கப்பட்டு அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறார்களா என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டவர்களாக கவலைப்பட்டவர்களாக சென்று சுபு தொழுகிறார்கள் ஃபஜர் தொழுது விட்டு அந்த தொழுகையில் அவர்களால் ஓத முடியவில்லை அப்படியே அழுகுரல் தான் கேட்கிறதை தவிர ஓதுவது கேட்கவில்லை என்பதாக அவருடைய அடிமையாக இருந்த அஸ்லம் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போ தொழுகை முடித்த உடனே அவர்கள் சேர்த்த விஷயம் என்னென்று சொன்னால் இனிமேல் பால்குடி மறக்கடிக்கப்பட்ட அந்த பிள்ளைகளுக்கு பைத்துல் மால் இருந்து பொது நிதியிலிருந்து எந்த விதமான உணவுப் பொருளும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது என்று சொல்லியிருக்கிறது அது ரத்து செய்யப்படுகிறது இனி எல்லோருக்குமே ஒரு குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் பைத்துல் மாலிலிருந்து பொது நிதியிலிருந்து தேவையான உதவிகள் செய்யப்படும் என்று அறிவிப்பு செய்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி நாட்டு மக்கள் தன்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மா மக்கள் கஷ்டத்திலே சிரமத்திலே வறுமையிலே பசிப்பட்டினோடு இருக்கிற போது அதை உமர் அலி அல்லா தாலானவர் தெரிந்து கொண்டு அதை நீக்குவதற்குண்டான ஒரு வழியை மேற்கொண்டார்கள் இந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த மக்கள் தான் நாம் எல்லாம் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் இது போன்ற இஸ்லாம் காட்டக்கூடிய வழிமுறைப்படி நம்முடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அது எல்லாம் எல்லா மாநிலங்களும் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் பசிக்கிறது என்று சொன்னால் பைக்கிலையும் காரிலையும் மற்ற வாகனங்களிலும் சென்று அந்த மக்களுக்கு பொருள் உதவி உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் கூட ஒரு செய்தியை பார்க்க முடிந்தது அதாவது ஒரு ட்ரெயின் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் அந்த ட்ரெயினை நிப்பாட்டுகிறார்கள் காட்டு வழியில் நிப்பாட்டுகிறார்கள் நிப்பாட்டி விட்டு அந்த முஸ்லீம் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உணவுப் புட்டலங்கள் பொருட்களெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கொடுத்ததாக ஒரு காட்சியை பார்க்க முடிந்தது இந்த பயணத்தின் போது தானே அந்த மூன்று சம்பவங்கள் நடந்தது ஒன்று ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பெண் இறந்து போய்விட்டார் பசின் காரணமாக பட்டினின் காரணமாக இன்னொன்று ஒரு குழந்தைக்கு பால் கிடைக்காமல் இறந்து போய்விட்டது இன்னொரு பெண் உணவு கிடைக்காமல் இறந்து போய்விட்டால் ஆக பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட உயிர் சேதங்கள் ஏற்படுகிறது என்ற காரணத்தினால் அந்த மக்கள் ட்ரெயினை நிறுத்தி உணவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியும் பார்க்க முடிந்தது இப்படிப்பட்ட வழிமுறையை தான் இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது எனவே நாம் அரசு என்ன செய்கிறது என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நாம் மனித நேயத்தோடு நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் இப்படிப்பட்ட பாதிப்புக்குள்ளானார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய கடமையும் பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவை பார்த்தேன் அது ஹிந்தியில் எழுதப்பட்டிருந்தது பிரியா சர்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் அதை பதிவிட்டிருக்கிறார் தன்னுடைய வெளி மாநிலத்திலிருந்து சொந்த மாநிலத்துக்கு செல்லக்கூடிய மக்களே நீங்கள் முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி வழியாக ஊர் வழியாக செல்லுங்கள் அவர்கள் நோன்பு வைத்திருப்பார்கள் நோன்பு வைத்திருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு பசிக்கிறது உங்களுக்கு தண்ணீர் தேவை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் உங்களுக்கு எந்த விதமான பசி பட்டினி ஏற்படாது நீங்கள் நிம்மதியாக ஊர் போய் சேரலாம் எனவே முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி வழியாக உங்களுடைய பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு செய்தியை பதிவிட்டிருக்கிறார் இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான ஒன்று முஸ்லீம்கள் எப்போதுமே மனித நேயத்தோடு மக்களுடைய நலனை அக்கறை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதற்கு இது போன்ற பதிவுகள் நமக்கு ஒரு சான்றாக ஆதாரமாக இருக்கிறது எனவே நாம் எப்போதும் நம்முடைய இஸ்லாம் காட்டக்கூடிய வழிமுறைப்படி குரானும் நபிகள் நாயும் செல்லாசம் முடிய வாழ்க்கை வழிமுறைகளும் அதை பின்பற்றி வாழ்ந்த நபீத்துவருடைய வாழ்க்கை வளர நாம் எடுத்து நடந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த உயர்ந்த பண்பை நாம் அடைந்து கொள்ளலாம் எனவே நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய
இல்லாமல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்தால் பிரிவானாக வாஹ்ர தவான் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க